இந்த செடியெலாம் வச்சுருக்கேன் முதல் நாள் நைட்டு நல்ல மழை பெஞ்சுது அதனால் நான் செடிக்கெலாம் தண்ணி ஊற்றலை எப்பயுமே காலையில் எழுந்திரிச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் வந்து செடிக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு வாசல் தெளித்து கோலம் போட்டுருவேன் இந்த ரங்கோலி தான் இன்றைக்கி போட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஏரியா கிச்சனுக்குள்ளே வந்தாச்சு காலையில் டிஃபன் பண்ணணும் இட்லி தட்டில் மாவு ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டேன் இதை கேஸில் வச்சிட வேண்டியதான்
பிரிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இத்தனோட யூனிஃபார்மும் என் ஹஸ்பண்டோட ஷர்ட்டையும் அயன் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுடுவேன் வீடு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபுல்லாக பெருக்கிட்டு தொடச்சிடுவேன் மாஃப் போட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த பரங்கிக்காவில் இருக்கிற தோலை நீக்கிட்டு நான் குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் 
பரங்கிக்காய் பால் கூட்டுக்கு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம பரங்கிக்காயில் வந்து சாம்பார் செய்வோம் இந்த பரங்கிக்காய் பால் கூட்டு ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிப்பியாக இருக்கும் சூடான சாதத்தில் இது போட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குக்கரை வந்து அந்த அடுப்பில் மாற்றி வச்சிட்டேன் அடுத்தது ஒரு கடாய் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு தாளிச்சுட்டு ரெண்டு வர மிளகா அப்புறம் பரங்கிக்காவையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சுருங்க சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஜாரில் தேங்காய் ஒரு பச்சை மிளகா போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அது வெந்துருச்சான்னு திறந்து பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு பரங்கிக்காய் வந்து சீக்கிரமாக நமக்கு வெந்துடும் இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தேங்காய் பச்சை மிளகாய் விழுத சேர்த்துடலாம் நீங்கள் ஜீரகம் கூட சேர்த்து போட்டுக்கலாம் நான் ஜீரகம் வந்து போடல அரைக்கும்போது உங்களுக்கு வேணும்னா அதுவும் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க இது சேர்த்துட்டு இந்த பரங்கிக்காவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கலாம் நான் இதில் வந்து அந்த டம்ளர்னால் ஒரு டம்ளர் எடுத்தேன் ஆனால் அரை டம்ளர் தான் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப பால் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா தண்ணியாக போயிடும்ட்டு பால் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப கொதிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் நான் வேக வைக்கும்போதே உப்பு சேர்த்து தான் வேக வச்சேன் பரங்கிக்காவை வெள்ளம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் எனக்கு வெள்ளம் சேர்த்து சாப்பிட்டா ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுனால நான் வெள்ளம் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் காரம் வேணும்னா கூட இன்னும் கொஞ்சம் காரம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதை இறக்கி வச்சிடலாம்
இப்போ கிரேவிக்கானது எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் அடுத்தது வந்து சப்பாத்தி மாவு பிசஞ்சு வச்சிடலாம் சாஃப்ட் சப்பாத்தி வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க சப்பாத்தி மாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பெரிய உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ அதை குக்கரில் வச்சுட்டேன் நல்லா ஒரு அஞ்சாறு விசில் வே விட்டுருங்க அடுத்தது வந்து கிரேவி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜாரில் தனியா அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு வெழுது அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறம் கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் தக்காளி இதை நல்லா நைஸ் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கிரேவிக்கு வந்து மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் காஞ்சதும் நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் இது கொஞ்சம் சாஃப்டார வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ வதக்கிட்டு தக்காளியும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் காரப்பொடி இப்போ தக்காளி வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் வதங்கினோனோ மஷ்ரூம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப டெம்ப்டிங்காக இருக்குது இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சம் மசாலா பொடி மசாலா பொடி போட்டுட்டு நான் கொஞ்சம் அது முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அது கொதிச்சிட்டு இருக்கு மஷ்ரூம் கிரேவி அதுக்குள்ளே வந்து உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு அதை எடுத்துடலாம் கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு தண்ணி நல்லா கொதித்த உடனே வேக வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கை நல்லா மசிச்சு போட்டுட்டேன் இப்போ கெட்டியாகிடுச்சு மஷ்ரூம் கிரேவியை இறக்கி வச்சாச்சு அடுத்தது ஒரு கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து சப்பாத்திக்கான ஸ்டஃப்பிங் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸ்டஃப்பிங்க்கு வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணும் இஞ்சி பூண்டு விழுது இதில் வந்து அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் வந்து காரப்பொடி நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு பச்சை மிளகா நறுக்கி போட்டிருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சப்பாத்தி மாவில் உப்பு போட்டு தான் பிசஞ்சிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மசாலா பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் வந்து ட்ரை மேங்கோ பவுடர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ மசிச்சு வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டால் நமக்கு ஸ்டஃப்பிங் ரெடி ஆகிடும் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கையளவு கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்டஃப்பிங்கை இந்த மாதிரி பால் சைஸில் உருட்டி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் சின்னதாகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸில் பால் டைப்பில் உருட்டி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சப்பாத்தி மாவையும் நல்லா கொஞ்சம் நிறையாவே மாவு எடுத்து அந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த மாவில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது வந்து சப்பாத்தி தரட்டிடலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு திரட்டிட்டு நீங்கள் ஸ்டஃப்பிங்கை உள்ளே வச்சிடலாம் உள்ளே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவை சேர்த்துருங்க மேலே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அதை எடுத்துடலாம் மேலே கொஞ்சம் மாவு எடுத்துட்டு நல்லா வந்து பால் மாதிரி உருட்டிட்டு நீங்கள் வந்து மெதுவாக ப்ரெஸ் பண்ணி திரட்டணும் ரொம்ப வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த உருளைக்கிழங்குலாம் வெளியே வந்துடும் கொஞ்சம் டஸ்டிங்கில் டஸ்டிங்காக மாவு போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு தெரிஞ்சால் பரவாயில்ல 
கொஞ்சம் மெதுவாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் அந்த மாதிரி தரட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் என்னோடய நைட் ரொட்டீன் முடிஞ்சது ஒரு டேக்கான ரொட்டீனை உங்களோட வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரொட்டீன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்